എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിപിനാണ് നമ്മളിന്ന് ടോപ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സെഷനിൽ ഇന്ന് പുതിയൊരാളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് രാജേഷ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര് എറണാകുളം ജില്ലക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പതിനെട്ടാം റാങ്ക് നേടി ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൽ ഡി സി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ എൽ ഡി സി പ്രവേശനം ഉണ്ടാവും അപ്പോ രാജേഷിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാണ് രാജേഷ് നമസ്കാരം ആ എന്റെ പേര് വിപിൻ എന്നാണ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നേ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് രാജേഷിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ രാജേഷ് സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്റെ പേര് രാജേഷ് ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നോർത്ത് പറവൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള അതിന് മുമ്പത്തെ എൽ ജി എസ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ കയറിയതാണ് ആ എന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു അത് എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ പത്താമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എറണാകുളം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരി വർക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാക്കനാട് എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ ആ കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം അത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷം ആയോ അഞ്ചു വർഷമാണ് അഞ്ചു വർഷമായി ശരി എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലിയെല്ലാം സുഖമായിട്ട് പോകണം കേറിയപ്പോ മുതലേ അവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രാജേഷ് പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പി എസ് സി തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു അതോ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഡിഗ്രി നേരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടു സബ്ജക്ട് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനൊന്നും പോരായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തേലിന്റെ പോളിഷിന്റെ വർക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓക്കെ ഒരു മൂന്നാല് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം അതിന്റെ വർക്ക് ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് സർക്കാർ ജോലി വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു പെട്ടത് അപ്പൊ ആ ജോലി തുടങ്ങില്ല പാർട്ട് ടൈം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പി എസ് സി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിരുന്നതാണ് ഓക്കെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലെടുത്ത് അവിടെ വൈകിട്ട് താമസമൊക്കെ ആക്കി ആ രീതിയിലായിരുന്നു പഠിത്തം ശരി അപ്പൊ കമ്പൻസിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കമ്പൻസിറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനം നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ഓക്കെ പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ കമ്പൻസിറ്റി ആയി ശരി അപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എത്ര നാള് വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ രാത്രി കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാരണം പകല് മുഴുവൻ പണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ എത്ര വയസ്സായപ്പോഴായിരുന്നു ജോലിക്ക് കയറിയത് ഞാൻ ഇരുപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അക്കാഡമിക്കല്ലേ അതായത് പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിഗ്രി ഏതായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നേ ഡിഗ്രി ബി കോം ആയിരുന്നു ബി കോം ആയിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എറണാകുളത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂൾ പഠനമൊക്കെ സ്കൂൾ കരിമ്പാടം എന്നൊരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പുല്ലംകുളം എന്ന സ്കൂൾ ആയിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി അവിടെ ആയിരുന്നു ശരി ഡിഗ്രി ഇപ്പോ കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവൂലോ അത് പിന്നീട് എഴുതിയെടുത്താണ് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എൽ ഡി സിയുടെ ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ അറിഞ്ഞേ അതെ അപ്പൊ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നല്ല സമയത്താണ് വിളിച്ചത് അതെ നല്ല സമയത്താണ് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ എൽ ഡി സി ലിസ്റ്റ് ഏത് വർഷത്തെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലല്ലേ ആ പുതിയ നിലയിലുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്രയായിരുന്നു റാങ്ക് അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് പഠിത്തമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ ആഴ്ചയില് അങ്ങനെയായിരുന്നോ അതല്ല ഞാൻ ഞാൻ പണി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറുമണി ആ വീട്ടിൽ വരും അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം നോക്കുമ്പോ ഞാൻ പി സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഏഴുമണി ആവുമ്പോ എത്തും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവർ താമസം വരും പിന്നെ നേരമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ ഞങ്ങളൊരു എന്തൊക്കെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയിലേക്കും ഇത് പഠിക്കും നല്ലൊരു കമ്പനി ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെല്ലാരും നല്ല സഹകരണം വരും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരെ എന്തായാലും നോക്കി വരുന്ന ഒരു ഡെയിലി എന്തായാലും അഞ്ചു മണിക്കൂർ എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കു വരുന്നു ഓക്കെ അവരെല്ലാരും സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നോ ആ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള ഉണ്ടായി ഒരു ടീമായിട്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് പേരും കയറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കൂടിയിട്ടാണോ സർക്കാർ ജോലി എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞത് അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ലല്ല നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടതാണ് അവിടെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നല്ലൊരു ടീമിനെ കിട്ടിയാൽ മതി ഓ ശരി ശരി അപ്പൊ പഠനം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരെ കിട്ടിയത് അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു ടീമിനെ എപ്പോഴും കിട്ടും ശരി വീ വീട്ടിലോ ഒരു ബന്ധുക്കളിലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന്റെ നിയമ സർവീസിലുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നോ അല്ല പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ട് നമ്മള് എനിക്ക് ഓർമ്മ സമയത്താണ് പുള്ളി സർവീസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയത് പുള്ളി എന്റെ ഏകദേശം അതേമാതിരി ജോലിക്ക് പോയി ബാക്കി സമയം പഠിച്ച് സർവീസ് കയറിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് ശരി അപ്പൊ പഠനത്തില് കുറച്ച് വീക്കായിരുന്നു എന്ന് രാജേഷ് തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വളരെ ബാക്കിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികൾ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല അതിപ്പോ ഞങ്ങളെ കമ്പനി ടീമില് മാത്സിന് തന്നെ ബ്രില്ലിയൻ്റായ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിന് തന്നെ ബ്രില്ലിയൻ്റായ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അവര് അവര് അവരുടേതായ സബ്ജക്ടുകൾ സഹായിച്ചു തന്നു അത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ജി കെ ഒന്നും പഠിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ജി കെ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം കാരണം എൽ ജി എസ് എനിക്ക് അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ജി കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികൾ അതായത് റാങ്ക് ഫയൽ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഒരാഴ്ച തന്നെ അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ തീർത്ത് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് പല പല ഗൈഡുകൾ നോക്കുമായിരുന്നു ഒറ്റ ഒരു ഗൈഡ് മാത്രം നോക്കാറില്ല കാരണം പല സബ്ജക്ട് ഒരു ഗൈഡിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതൊരു ഗൈഡിലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് നോക്കി ഓരോ ഗൈഡും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു ആ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നോ അതോ വെറുതെ ഗൈഡ് നോക്കുന്ന പരീക്ഷ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയും തൊഴിൽ വാർത്തയും തൊഴിൽ വീതിയിലും ഓരോ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓരോ എക്സാം വേണ്ടി അതൊക്കെ നന്നായ പരീക്ഷ മാത്രം തന്നെ എഴുതി നോക്കുമായിരുന്നു അത് പരീക്ഷ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയമല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ജോലി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അല്ല നമ്മൾ നൈറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ പോരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നൈറ്റ് മാത്രമേ ഈ പഠിത്തത്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ്സും നൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ നൈറ്റ് ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒമ്പത് മണി വരെ ഒരു നൈറ്റ് ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റഡി ടീം തന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള സമയം ബാക്കിയുള്ള സമയം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച ഒരു പഠിത്തം എന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് രാജേഷ് ഇപ്പൊ ആ കമ്പനി സ്റ്റഡി ടീമിനോട് ഒപ്പം
ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന അഡ്വൈസ് എൽ ജി എസ് തന്നെ ആയിരുന്നോ ആദ്യമായി എൽ ജി എസ് തന്നെ എൽ ജി എസിന് മുമ്പായിട്ട് രാജേഷ് ഏതെങ്കിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നോ അതൊന്നും അഡ്വൈസ് ആയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എൽ ജി എസ് സേഫ് ആയിട്ട് കിട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഇത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു ദിവസം ഇത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ പരിപാടി ജി കെ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബോർ അടിക്കുമ്പോ മാത്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവര് കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടിലിപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലിപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളുണ്ട് പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി അവരാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിന്ന് വില്ലേജിലും വർഗ്ഗയാണ് പെങ്ങളിപ്പോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ആയുമായിരിക്കും ആ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ കോച്ചിങ്ങിന് പോണുണ്ടായിരുന്നോ ആള് പോണുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ജോലി കിട്ടിയതിനു ശേഷം അതായത് നമ്മള് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിയതാണല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫീലിംഗ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത അത്ര ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരില്ല നമ്മ നമ്മളോട് ഒരു മനോഭാവം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറി കാരണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളോട് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു രീതി ആയിരുന്നില്ല ജോലിക്ക് കയറിയ ശേഷം വീട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും സ്വന്തക്കാർക്കിടയിലായാലും നമ്മളോടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കല്യാണം ഇട്ടി പോയാലും എവിടെ പോയാലും ജോലിക്കാരനെന്ന രീതിയിൽ അവരോട് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ ആളുകൾ പെരുമാറിയിരുന്നത് അങ്ങനെ രീതിയിൽ അവർ പെയിന്റിങ്ങിന് പോയിരുന്നത് വയ്യ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഓക്കെ അവര് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണത് ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് മാറുമ്പോ അതിന്റേതായ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി നമ്മളെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായി നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറും പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപാരമായ സന്തോഷം അപ്പൊ ആ രണ്ട് രണ്ട് അവസ്ഥയും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു അതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ധാരാളം കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ജി എസിനും എൽ ഡി സിക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും രാജേഷ് കടന്നു വന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാജേഷിന്റെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശമോ കൈമാറാനുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പി എസ് സി കോച്ചിങ് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പി എസ് സി കോച്ചിങ് അതിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രദേശ വന്ന ആൾക്കാരും പൂർണ്ണമായും താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല വളരെ കുറച്ച് പേരെ പൂർണ്ണമായും താല്പര്യപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും കുറെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഒരുപാട് അമ്പത് പേര് രാജ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് രാജ്യം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പേരിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയാണ് അത് ആ ഇരുപത് പേരിലൊക്കെ മിക്കവാറും ജോലിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അത്രയും താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ ഉള്ളു അതെ അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ജോലി കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് മറ്റായാലും പഠിത്തത്തോട് അത്രയും തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജോലി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അതെ നല്ല ആഗ്രഹം വേണം അതെ പരമാവധി ആത്മാർത്ഥത കാണിക്ക അത്രയും ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോവുക നമ്മള് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറും എന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് പോലെ അതെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക പ്രയത്നിക്കുക അത്രയുള്ളൂ ശരി ഓക്കെ 
അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ പുതിയ ജോലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു രാജേഷെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്ക നമുക്ക് ഇനിയും വിശേഷങ്ങള് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നന്ദി സന്തോഷം ശരി